。哎，没一家靠谱的。慢慢找嘛，总会找到合适的工作。我每个月啊都往家里汇钱。老人呢，不是说图你这点钱，这些钱啊主要是为了让他们安心，要不然他们该担心了。一飞，你别太着。喂，贝贝，赶快回来一趟，我有重要事儿。嗯，好的，那我现在回去。一飞，没事，走吧，不用管我。电话联系。欢迎。田妮把事情的经过都跟我说了，起因是因为建平他语言挑衅，所以周凯文气不过，两个人才动手打起来的。周凯文也受伤了。哎，我知道这个建平，他就是嘴欠。难怪会被挨打。事后，周凯文也很后悔，所以他说，他愿意负担建平所有的医疗费用。不用啊，没那么严重。其实我今天来，不是为了建平的事儿。我听贝贝说，你跟那个周凯文，原来是男女朋友。很久以前的事了，王晴啊，你还年轻，有合适的对象，不妨再嫁。现在再婚也是很正常的事儿，千万不要为了豆豆，放弃追求你自己的幸福。我看你现在那么忙，带着孩子恐怕也不方便。如果你忙的时候把豆豆放在我那儿，我跟豆豆奶奶会很好的照顾他的。建平，他虽然对不起你，可是我一直把你当成尹家的媳妇对待。爸，谢谢伯父。别叫伯父了，还是叫爸爸，这样更亲切。那你同意让我把豆豆带回去住上几天，以后让他两边轮流住了？您都开口说了，我怎么会说不呢？太好了！哎，来来来来，喝点水啊！哎，谢谢，谢谢。彭婶啊，这是建平的爸爸。哦，这是彭婶。哦，您就是彭婶啊？啊，您好，尹先生。我能不能求您件事儿啊？您说什么事儿？你能跟你们家尹建平说说吗？别再来烦我们忘情了，他已经很不容易了。彭婶，爸，我带您参观一下吧。哎，好，我来吧，我带你参观，走吧，走。好。谢王琴啊，你这里现在还需要员工吗？怎么了？你有朋友要介绍来吗？嗯，谁呀、啊？就我一朋友。哎，我回头再跟你讲吧。哎，对了，周凯文他现在变什么样了？他当时为什么要走？跟你说了吗？还没有。待会儿再说，没空忙着呢。哎，你别玩游戏了，我有话跟你说
你说，汪琴开了一家餐厅，特别的时尚。不干，我话都没讲完呢。去餐厅当服务员端盘子，打死我也不干。你不去，你整天把时间浪费在玩游戏上，都不去上班吗？工作呢，我自己会去找的，就不用你费心了，好吗？好，你自己找，衣服也自己洗。发什么火啊？嗯，一飞哥，一飞哥，这么久不见，有没有很想我呀？想，想杀了你！你把我害得这么惨，你连电话都不接，你跟人间蒸发了一样。我对你最好了，我一挣了钱就立刻给你买好吃的。这些都是你喜欢吃的。啊，对了，你还要回婚纱店干吗？应该不回来吧，狐狸姐给我的待遇挺低的。你呢？我，走一步看一步喽。像我这么有本事的男的，还怕找不到像样的工作？那当然了，飞哥，飞哥，一飞冲天，你最棒了。去爷爷家住两天，妈妈的餐厅要开业了，会很忙的。爷爷，爷爷很想豆豆，所以豆豆去爷爷家住两天，好吗？可是小智也很想爷爷，嗯，那可以一起去吗？那，出于礼貌呢，你一定要先问过爷爷。如果爷爷同意了，下次你就可以带小智一起去玩了。啊，我。我问爷爷，他一定会同意的。你好，有人给你送的花篮，先收一下。谢谢。您送的花篮已经收到了，谢谢。哎，不用谢我了，这都是凯文的意思。哦，那您替我谢谢他。好呀。不过今天我会到很多地方去送货，没时间品尝下方美食，我们就能改天了。嗯，好啊，改天我叫厨师单独做给你们吃。好嘞。<笑>那我就不多说了，祝你们生意兴隆，高朋满座呀。好，谢谢。姐，又有人送花来了。哎，你啊，等一下，尹建平会来接豆豆，你帮我看看豆豆收拾好了没？没问题的，那我这就过去。